Cruz, Rogelio Cruz y Signet Seaton acudieron este viernes 27 de mayo a la Cancillería para conocer los detalles del expediente que contiene la solicitud de extradición hecha por la Corte Suprema al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien es investigado por supuestos casos de corrupción que involucra alimentos, escuchas telefónicas e indultos. Presentamos los poderes que traíamos con nosotros. Ya nos han recibido los poderes, nos informó finalmente que cuando los documentos salieran de las cajetas en que han venido, que entonces el lunes podríamos venir a revisarlos cuando ya la directora de asesoría jurídica esté presente. ¿Qué tipo de información buscaban ustedes? Bueno. Revisar la documentación que la Cancillería ha recibido de la Corte Suprema de Justicia. Para la ley es absurda, para la ley esto es un caso inaudito. Entonces yo, yo creo que cuando esto llegue ante un juez norteamericano, simplemente Panamá hará el ridículo internacional como lo ha hecho en otras ocasiones, en donde prácticamente todos los casos los ha perdido ante los organismos internacionales cuando se han llevado casos ante el sistema interamericano de justicia. Panamá nunca ha ganado un caso. Que ahora recuerde yo no ha ganado nunca un caso. Todos los pierde. La defensa de Martinelli obtuvo las copias de la solicitud de extradición en la corte. Ahora el equipo legal de la Cancillería revisará el expediente con el fin de determinar si se cumplen los requisitos de ley. Una vez concluida esta etapa, se anunciarán los próximos pasos de acuerdo con el procedimiento. Nosotros eh, siempre hemos mencionado y así lo hemos denunciado que este es un proceso totalmente ilegal, por cuanto en la, como ustedes recordarán en las audiencias que se han realizado, en ningún momento al señor Ricardo Martinelli se le formularon cargos de imputación. Requisito elemental para entonces darle continuación al debido proceso. Igualmente se manifestó que en el expediente, al no hacerse le cargos de imputación, es imposible que el señor Martinelli tuviera derecho a la defensa. Se le han violado sus principios garantistas e incluso se ha violado el principio de inocencia. Ante esta situación, obviamente nadie le va a recomendar al, al exmandatario que regrese al país. Eso es, sería una, una, un desacierto, eso no es prudente. Es una decisión personal de él que nosotros le hemos aconsejado no regrese al país mientras esté en estas situaciones donde aquí no hay garantía, no se respeta el debido proceso. El expresidente Ricardo Martinelli se encuentra fuera de Panamá desde el 28 de enero del año 2015. Ha denunciado que es víctima de persecución política. El equipo de abogados del expresidente Ricardo Martinelli reiteró las denuncias en contra de la vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saimalo, al considerar que debe concretar en acciones lo dicho sobre la defensa de los derechos humanos. En Ciudad de Panamá, Yasmín Velasco, CB24 Noticias.